சரிங்களா நான் ரெக்கார்ட் பண்ணிடுறேன் ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இந்த குழந்தை வளர்ப்பு அப்படிங்கறத பத்தி பார்க்க போறோம் அதாவது பேரண்டிங் அப்படிங்கிற விஷயத்த பத்தி பார்க்க போறோம் இந்த கவுன்சிலிங்ல ஒரு குழந்தைக்கு வந்து இப்போ கவுன்சிலிங்க கூட்டு வராங்கன்னு வைங்க இல்ல இப்போ ஒரு போஸ்ட் மெரிட்டல் கவுன்சிலிங்கே வராங்க சரிங்களா போஸ்ட் மெரிட்டல் கவுன்சிலிங்க்கு ரெண்டு குழந்தை இருக்கும் சரிங்களா ரெண்டு குழந்தை இருக்கும் போதே வந்துட்டு ஓகே எங்களுக்கு டைவர்ஸ் வேணும் அப்படின்னு வராங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அவங்க கிட்ட என்ன பேசுவோம்னா சரி நீங்க வந்து நீங்க ரெண்டு பேரும் அடிச்சுக்கிறீங்க அடிச்சுக்கிறீங்க என்ன வேணா பண்ணிக்கீங்க பட் குழந்தை இருக்கு இல்லையா சோ குழந்தைக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணக்கூடாது பேரண்டிங்ன்றதுல பேரண்ட்ஸ் என்ன பண்ணணும் சரிங்களா பேரண்ட்ஸ் என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத பார்க்கும் போதுங்க உங்களுக்கு உங்க வீட்டு பக்கத்துலயே வந்துட்டு சப்போஸ் வந்து யாராச்சும் வந்து இந்த மாதிரி ரொம்ப வந்து ஃபைட்டிங் கேட்டிங் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி எல்லாம் போட்டுட்டு இருக்கவங்களா இருந்தோன்னா வீட்டுல குழந்தை இருக்குதுன்னு வைங்களேன் அப்போ உங்ககிட்ட அதை பத்தி அவங்க பேசுனாங்கன்னா அப்போ சைக்காலஜிக்கல் ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் அடிதடிய <laughs> அதுக்கு உள்ள இருக்கிற ஃபீலிங்ஸ் வந்து வெளியில வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண தெரியாது ஸோ அப்ப என்னன்னா அந்த அது வந்து மன ரீதியாக ஒரு பாதிப்பை உண்டு பண்ணும் அப்ப வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு இவன் இங்கே வந்து நீங்க நிறைய பேர் வந்துட்டு அஹ் உங்களுக்கெல்லாம் குழந்தைகள் இருக்கலாம் வீடுன்னா பிரச்சனை வரும் பிரச்சனை இல்லைன்னா ஒரு வீட்டுல பிரச்சனையே இல்லைன்னா என்னவோ பிரச்சனை இருக்குன்னு அப்போ சரிங்களா பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னா வந்து ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னா தட் இஸ் குட் ஏன்னா எல்லா ஃபேமிலியிலுமே வந்து பிரச்சனைகள் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பா ஆனா அந்த பிரச்சனைகள்ல வந்துட்டு என்னன்னா நம்ம வந்து குழந்தைகள் முன்னாடி வந்து என்ன பண்ணக்கூடாது பேசக்கூடாது பர்டிகுலரா சண்டை போடுறது கெட்ட வார்த்தைகளை யூஸ் பண்றது சரிங்களா இதெல்லாம் வந்து பண்ணக்கூடாது சோ இதுல வந்துட்டு நாங்க கவுன்சிலிங்ல வந்து நிறைய பார்த்துருக்கோம் கவுன்சிலிங்ல வந்துட்டு பார்க்கும் போதுங்க நிறைய டைம் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஆஹ் உதாரணத்துக்கு ஒரு ரீசெண்டா வந்து டேராடூன்ல வந்து ஒரு கவுன்சிலிங் டேராடூன்ல நான் போயிருந்தப்போ ஒரு யூனிவர்சிட்டில ஒரு கவுன்சிலிங் அந்த பையன் வந்து எம்பிஏ செகண்ட் இயர் படிக்கிறான் அந்த பையன் சொல்றான் அந்த பையன் வந்து ட்ரக் அடிக்ட் ஆகி ஸோ கவுன்சிலிங் கொடுக்கும்போது சொல்றான் சார் நான் ட்ரக் அடிக்க கூடாதுன்றீங்க எனக்கு அதை அடிச்சா நல்லா இருக்கு ட்ரக் அடிச்சா நல்லா இருக்கு எதுக்கு அடிக்க கூடாது நான் யாருக்காக வாழணும் எனக்கு எங்க அம்மா என் கூட இல்லை சரிங்க அவங்க வந்துட்டு வேற ஒருத்தர் மேரேஜ் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க எங்க அப்பா இன்னொருத்தர் மேரேஜ் பண்ணிட்டாங்க அப்போ வீட்டுல வந்து எங்க அப்பா வந்து எனக்கு எவ்வளவு பணம் கேட்டாலும் கொடுத்துடுறாரு எவ்வளவு பணம் கேட்கணும் கொடுத்துடுறாரு இப்ப நான் இங்க வந்து ரெண்டு வருஷம் ஆச்சுங்க மாசத்துக்கு ஒரு ரெண்டு டைம் போன் பண்ணுவாரு போன் பண்ணி கேட்கற முதல் கேள்வி என்ன அப்படின்னா என்னடா ஆஹ் எவ்வளவு பணம் வேணும் இந்த மாசம் எவ்வளவு உனக்கு வேணும் அப்படின்னு கேட்பாரு அப்பா எனக்கு ஒரு எழுபத்தஞ்சாயிரம் வேணும்ப்பா அப்படின்னா எழுபத்தஞ்சாயிரம் அது பெரிய காலேஜ் பெரிய காலேஜ் அந்த ஃபீஸே கச்சாக்கா இருக்கும் எல்லாம் அந்த ஹை கிளாஸ் மக்கள் சரிங்களா அதாவது பணத்தை வச்சுக்கிட்டு எப்படி செலவு பண்றதுன்னு தெரியாம இருப்பாங்க பாத்தீங்களா அந்த மாதிரி கேட்டது சோ அந்த பையன் என்ன சொல்றான் அவரு நான் எழுபத்தஞ்சாயிரம் வேணும்னா எழுபத்தஞ்சாயிரம் கொடுத்துருவாரு இங்க நான் எழுபத்தஞ்சாயிரத்தை வச்சு என்ன பண்றது என்னகிட்ட வேற என்கிட்ட பேசுறதுக்கு யாருமே கிடையாது நான் ரூமுக்கு போனா நான் மட்டும் தனியா இருக்கணும் சோ எனக்கு வந்து எனக்கு கிடைத்த நண்பர்கள் அவங்க எல்லாம் வந்து இதை பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க எனக்கும் இது நல்லா இருக்கு எனக்கு அது பண்ண அது அது எடுத்துக்கிட்டாதான் எனக்கு நல்லா இருக்கு அப்படிங்கிறோம் அப்போ தவறு யார் பேர்ல அப்படின்னு பார்த்தா மாசத்துக்கு ஒரு டைம் ரெண்டு டைம் மட்டுமே கால் பண்றேன் அவங்க அப்பா இல்லைங்களா நல்லா மலை மண்டை மேல ரெண்டு போட்டு அவருக்கு தான் கவுன்சிலிங் கொடுக்குங்க பையனுக்கு என்னத்தை கவுன்சிலிங் கொடுக்கறது பையனுக்கு கவுன்சிலிங் கொடுத்தா அவன் சிம்பிளா சொல்றான் அவன் சொல்றதுல நியாயம் இருக்கு இல்லையா நீங்க ஒருத்தர் பணத்தை மட்டும் கொடுத்துட்டு வேற எதுவுமே கொடுக்கல அப்படின்னா வந்துட்டு அந்த பையன் அப்படிதான் இருப்பாங்க இல்லையா சோ இந்த பேரண்டிங் அப்படிங்கறதுல வந்துட்டு இருக்கிற இந்த விஷயங்களை பத்தி நம்ம பார்ப்போம் முதல்ல வந்துட்டு இந்த பேரண்டிங் அப்படிங்கறதுல வந்துட்டு முதல்ல வந்து என்னன்னா பர்மிசிவ் பேரண்டிங் அப்படின்னு பர்மிசிவ் பேரண்டிங் அப்படின்னா என்னன்னா குழந்தை என்ன கேட்கறானோ வாங்கி கொடுக்குறது இந்த ஸ்டைலுக்கு பேர் வந்து பர்மிசிவ் பேரண்டிங் ஸ்டைல் நான் சேட் பாக்ஸ்ல போட்டிருக்கேன் பாருங்க பர்மிசிவ் அதாவது குழந்தை என்ன கேட்டாலும் வாங்கி கொடுத்தேன் என்னத்த கேட்கற நீங்க நான் என்னத்த கேள்வி வாங்கி கொடுத்தேன் சோ இந்த மாதிரி குழந்தைகள் எப்படி இருக்கும்னா அவங்க வந்துட்டு ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருப்பாங்க
கவுன்சிலிங் பண்றதுக்காக கூப்பிட்டான் நைட் வந்து ஒரு பன்னெண்டு முக்கால் இருக்குங்க அதாவது நைட் ஷோ முடிச்சுட்டு நம்பத்தூர்ல ராக்கி தேட்டர்ல இருந்து வீட்டுக்கு போயிருக்காங்க பிளாட்டு பையன் என்ன சொல்றாங்க ஏழாவது மாட்டிக்கு கீழே வந்துருவாங்க எதுக்குடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க உடனே எல்லாம் பண்ணி பார்த்துருக்காங்க நான் போனேன் எனக்கு கூப்பிட்டாங்க போனேன் போனா சார் இந்த மாதிரி ஸோ வாய்ஸ் அப்பப்ப பிரேக் ஆகுது சார் இப்ப கேக்குதுங்களா எஸ் போடுங்க பாப்போம் கேக்குதுன்னா எஸ் போடுங்க வாய்ஸ் கேக்குதுன்னா ஒரு எஸ் போடுங்க மத்தவங்க எல்லாம் வந்து வீடியோல யாராச்சும் இருந்தீங்கன்னா வீடியோவை கட் பண்ணிட்டுங்க அப்ப கொஞ்சம் ஸ்ட்ரீம் கொஞ்சம் நல்லா ஆகும் எஸ் நிறைய பேத்துக்கு கேக்குதுன்றாங்க அப்ப கொஞ்சம் பேத்துக்கு கேட்கல அப்படின்னா வந்து நெட்ஒர்க் ப்ராப்ளமா இருக்கும் சரிங்களா நான் கொஞ்சம் சத்தமா பேசுறேன் சரிங்களா சோ அப்போ என்னாச்சுன்னா அவங்க வீட்டுக்கு போனாங்க அவங்க வீட்டுக்கு போனா அவங்க அம்மா சொல்றாங்க இந்த மாதிரி பையன் ஏழாவது மாடியில இருந்து கீழே குச்சிடுவேன் சார் நைட்டு ஒரு மணி இருக்கும் பையன் வந்து குச்சிடு வேண்டாம் எதுக்குங்க அப்படின்னா ஆம்லெட் பண்ணி தர சொன்னாங்க வீட்டுல முட்டை இல்லை ஆனா வந்து இப்பவே ஆம்லெட் வேணுங்கிறாங்க அப்படின்னா நான் பக்கத்து வீட்டுல எல்லாம் போய் கதவை தட்டி கூட வெக்கமான சூடு சுரண இதெல்லாம் விட்டுட்டு பக்கத்து வீட்டுல கதவை தட்டி ஆஹ் எங்க முட்டை இருக்குதான்னு கேட்டா யார் வீட்டுலயும் இல்லையா இப்ப எந்த கடையும் திறக்கல ஆனா இப்பவே எனக்கு முட்டை போட்டு விடுது ஆம்லெட் போட்டு விடுது இல்லைன்னா மேல வந்து கீழே குச்சிருவாங்க என்ன பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஆரம்பிக்கிறாங்க உட்காந்துருக்கான் சார் அப்படின்னா அவன் அப்படி உட்காந்துருக்கான் ஏதாவது அப்படிங்கிற பையன் என்னடானா ஆம்லெட் வேணும் அப்படிங்கிறான் அப்படியே வீட்டை சுத்தி பார்த்தாங்க வீட்டுல எக்ஸ் பாக்ஸ் ஒன்று வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க பையனுக்கு எக்ஸ் பாக்ஸோட விலை வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு எண்பதாயிரம் ரூபா இருக்குங்க சோனி எக்ஸ் பாக்ஸ் சரிங்களா பையனுக்கு அது பார்த்தாலே தெரியுங்க அவன் பையன் கையில ஐஃபோன் வச்சிருக்கான் அவன் யூஸ் பண்ற போன் ஐஃபோன் சரிங்களா நம்ம எல்லாம் வந்துட்டு ஐபோன் வந்து நான்லாம் வந்து ரொம்ப நாள் கழிச்சு தான் பார்த்தேங்க கண்ணால பார்த்ததே ரொம்ப நாள் கழிச்சு தான் பார்த்தேன் சரிங்களா சோ பார்த்தா ஏழாவது படிக்கிற பையங்க லேட்டஸ்ட் போனை வச்சிருக்கிறான் அப்போ ஆஹ் அவனுக்கு என்னன்னா பர்மிசிவ் பேரண்ட் என்ன கேட்கறான்னு வாங்கி கொடுக்குது என்ன வேணும் உனக்கு இந்தா வாங்கிக்க வச்சுக்க அப்பா வந்து ஃபாரின்ல ஒர்க் பண்றாரு சரிங்களா அம்மா வந்து ஒரு பேங்க்ல வந்து மேனேஜரா இருக்காங்க அவங்களும் அதே கேட்காங்க பணத்தை வச்சுட்டு எப்படி செலவழிக்கிறதுன்னு தெரியல என்ன கேக்குறான்னு வாங்கி கொடு பர்மிசிவ் பேரண்டிங் இந்த மாதிரி பேரண்டிங் வந்துட்டு சரியில்லைங்க இந்த மாதிரி பேரண்டிங் வந்துட்டு இது வந்து பிரச்சனையில போய் முடியும் ஸோ கேட்டது கிடைக்கும்னு மைண்ட்ல ப்ரோக்ராம் ஆகிடும் பாத்தீங்களா நம்ம சிங்கம் கலை இறங்கிருச்சுங்க ஸோ எவ்வளவு கரெக்டா சொல்றாங்க பாருங்க ஸோ அதுதாங்க சரிங்களா ஸோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் பேரண்டிங் ஸ்டைல் அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்தோம்னாங்க கண்ட்ரோலிங் பேரண்டிங் அதாவது எல்லாத்துக்கும் கண்ட்ரோல் பண்றதுங்க ஹெவியா கண்ட்ரோல் பண்றது கண்ட்ரோல்னா உங்க கண்ட்ரோல் இங்க கண்ட்ரோல் இல்ல சரிங்களா ஒரு படத்துல வந்து பரத் சரிங்களா பரத் நாசர் பரத் அவங்க அவங்க அம்மா சொல்ல அவனுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு பீஸ் ஏதோ நான்வெஜ்ல ஏதோ ஒன்று பிடிக்காதுன்னு சொல்லும் ஏன்னா அது சாப்பிட்டாதான் நல்லது எங்க நான் ஊட்டுற நீ சாப்பிட்றான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்காந்து சாப் ஊட்டி விடுவா இல்லங்க அவன் வாமிட் எடுத்துடுவான் எப்படி வாமிட் எடுக்கிறான் நான் பாக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஊட்டி விடுவாரு கண்ட்ரோலிங் பேரண்ட் வீட்டுல வந்து சப்போஸ் ஆறு மணிக்கு வீட்டுக்குள்ள வந்துடணும் ஆறு மணியான வீட்டுக்குள்ள வந்துடணும் ஆறு ஒண்ணு ஆச்சுன்னுவீங்களேன் அப்படியே டென்ஷன் ஆயிடுவாங்க ஆறு மணிக்கு நான் வசம் இல்ல ஏன் உள்ள வரும் அப்படின்னு போட்டு பையனை போட்டு அடி அடின்னு அடிக்கிறது அதாவது பையனை வந்து வெளியில விளையாட போயிருப்பான் சரிங்களா கிரிக்கெட் விளையாட போயிருப்பான் அவனுக்கு பேட்டிங்கே கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க சரிங்களா அஞ்சு ஐம்பத்தொன்பதுக்கு தான் அவங்க கையில பேட்டையே கொடுத்துருப்பாங்க அவன் அஞ்சு ஐம்பத்தொன்பதுக்கு பேட்டை வாங்கணும்னு அவங்க அம்மா ஏய் வீட்டுக்கு வா அப்படின்வாங்க அவனுக்கு எப்படி இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க அம்மா ஒரே கொஞ்சம் விளாண்டு வந்துடுறோமா அப்படின்னா அது அதெல்லாம் கிடையாது ஆறு மணி ஆறு மணிக்கு வீட்டுக்குள்ள வரணும்னா கடவுளுக்கு வச்சுக்குவார் ஆறு மணிக்கு வீட்டுக்குள்ள வந்து கால் கையை கழுவு மா அஞ்சு நிமிஷம் அஞ்சு நிமிஷம் அஞ்சு நிமிஷம் ஆகுது ஆறு நிமிஷம் ஆகுது அவன் பேட்டை எடுத்து ஒரு அட்டி அட்டிக்கிறதுக்குள்ளேயே அம்மாவோட அட்டி அப்படி பின்னாடி மண்டல பட்டார்னு ஒண்ணு இருக்கும் பட்டா வீட்டுக்கு வாடா ஆறு மணிக்கு வர சொல்லியிருக்கேன் அப்புறம் இது கண்ட்ரோலிங் பேரண்டிங் இவன் என்ன பண்ணுவாங்க இவன் நாற்பது வயசு ஆகும்போது அம்மாவை கொண்டு போய் அம்மா அப்பாவை கொண்டு போயிட்டு என்னது அனாதை இல்லத்துல விட்டுருவோம் அதாவது என்னன்னாங்க நம்ம என்ன பண்றோமோ அதை தான் அவன் பண்ணுவான் நமக்கு நம்ம அவனுக்கு என்ன பண்றோமோ அதான் நமக்கு அவன் பண்ணுவான் கண்ட்ரோலிங் பேரண்டிங் ஸோ இந்த கண்ட்ரோலிங் பேரண்டிங்ன்றது வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப கண்ட்ரோலிங்ல இருந்துன்னா அதாவது திங்கிங் ஃபீலிங் பிஹேவியர் இந்த இந்த மூணையும் வந்துட்டு மிக அதிகமா
சோ இது வந்துட்டு கண்ட்ரோலிங் பேரண்டிங் சரிங்களா இந்த கண்ட்ரோலிங் பேரண்டிங்கை பத்தி நம்ம ஒரு ஒரு சின்னதா ஒரு வீடியோ ஒண்ணு பார்ப்போமா ஒரு வீடியோ ஒண்ணு பார்ப்போம் சரிங்களா ஒரு வீடியோ ஒண்ணு பார்ப்போம் ஒரு சின்ன ஒரு வீடியோ ஒண்ணு பார்ப்போம் இது இந்த ஒரு நிமிஷம் சரிங்களா <laughs> 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 குழந்தைகளோட உணர்வு இருக்கு இல்லைங்களா அதாவது திங்கிங் ஃபீலிங் பிஹேவியர் இத மூணையும் இக்னோர் பண்றது நெக்லெக்ட் பண்றது உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ற பாருங்க பையன் வந்துட்டு சொல்றான் அப்பா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து கிரவுண்டுக்கு விளையாட போறாங்க நானும் போட்டா அப்படிங்கிறான் எனக்கு தெரியாது நீங்க அம்மாட்ட கேடுக்க அப்படின்றாங்க இவங்க போய் அம்மாட்ட கேட்பான் அம்மா பசங்க எல்லாம் வந்து வெளியில விளையாட போறாங்க நான் போட்டா ஏ எனக்கு தெரியாது நீ போய் உங்க அப்பா கிட்ட கேட்டுக்க அப்ப அம்மா உன்ன கேட்க சொல்றாங்கப்பா ஏய் நான் அனுப்பிச்சு என்ன அப்புறம் என்ன திட்டுறதுக்கா நான் திட்டு வாங்கிறதுக்கா நீ போய் உங்க அம்மா வீடு கேட்டுக்க அப்படின்னு அவங்க கிட்ட போனா அவங்க சொல்லுவாங்க ஏய் என்ன நான் என்ன நான் என்ன மாட்டிக்கிறதுக்கா நீங்களாச்சும் உங்க பையனாச்சு அனுப்புனா அனுப்புங்க அனுப்பலாம் போங்க பையனுக்கு கடைசியில டவுட் வந்துடும் பேசாம பக்கத்து வீட்டுல போய் கேட்கலாமான்னு ஐயோ நீங்க தானே அப்பா அம்மா அவங்கள்ட்டு தானே கேட்கணும் உன்ன கேட்டா அவனை கேக்குறது அவங்கள கேட்டா இவங்களை கேளுங்கிற கடைசியில என்னன்னா நான் பக்கத்து வீட்டுல இருக்கவங்கள்ட்டதான் போய் கேட்கணும் இல்லையா சோ 
நெக்லெக்டிங் பேரண்டிங் நெக்லெக்டிங் பேரண்டிங் அப்படின்றது வந்து அலட்சியம் அலட்சிய பாக்கு கண்டுக்காத வளர்ப்பு ரொம்ப அழகா சொன்னாங்க கண்டுக்காத வளர்ப்பு டே நீ எப்படியோ வளர்ந்துட்டு போ நாட்டுல வந்து செடி கொடி இதெல்லாம் வந்து தண்ணி ஊத்தியா வளருது அது தானா வளரலையா அந்த மாதிரி நீ வளர்ந்துருப்படா அப்படின்றது நெக்லெக்டிங் பேரண்டிங் நாலாவது வந்துங்க நியூட்ரல் பேரண்டிங் நியூட்ரல் பேரண்டிங் அப்படின்றது என்னன்னா எங்க பர்மிசிவா இருக்குமோ அங்க பர்மிசிவா இருக்கணும் எங்க நியூட்ரலா இருக்கணுமோ அங்க நியூட்ரலா இருக்கணும் எங்க கண்டிக்கணுமோ அங்க கண்டிக்கணும் எங்க நெக்லெக்ட் பண்ணணும் அங்க நெக்லெக்ட் பண்ணணும் அதாவது நெக்லெக்ட் கூட சில இடத்துல நெக்லெக்ட் பண்ணுங்க சப்போஸ் சில இடத்துல நீங்க வந்து கோயிலுக்கு இது கடைக்கு கூட்டு போறீங்க அங்க வந்து ஒரு பிஸ்கட் ஒண்ணு இருக்கு அதை வாங்கி கொடுத்து குழந்த சரிங்களா இப்ப நம்ம இப்படி அப்படியே வாங்கி கொடுத்து பழகிட்டோம்னா பர்மிசிவ் பேரண்டிங் ஆகும் இல்லைங்களா சோ அப்ப என்ன பண்ணணும் அது அங்க அவன் என்ன பண்ணா கண்டிப்பா கூடாதுங்க நம்ம பாட்டுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் சோ எந்த இடத்துல நெக்லெக்ட் பண்ணணுமோ அந்த இடத்துல நெக்லெக்ட் பண்ணணும் எந்த இடத்துல பர்மிசிவா இருக்கணுமோ அங்க பர்மிசிவா இருக்கணும் நான் ஒரு டைம் இந்த மெரினா பீச்சுக்கு போயிருந்தேங்க மெரினா பீச்சுக்கு போனா அங்க வந்து ஒருத்தர் வந்து அவங்க பையனை கூட்டு வந்திருக்காரு மெரினா பீச்சு கூட்டு வந்திருக்காரு சரிங்களா ஹலோ நியூட்ரல் இஸ் கரெக்ட் வேற எவர் அப்ளிகேபிள் வி கேன் கண்ட்ரோல் ஒரு சிலருக்கு வாய்ஸ் நல்லா கேட்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு சிலருக்கு கேட்கல நான் வீடியோ அமிச்சிடுறேன் சரிங்களா அவர் வந்து மெரினா பீச்சுக்கு குழந்தைய கூட்டு வந்திருந்தாரு பையன் வந்து நாலாவதோ அஞ்சாவதோ படிக்கிறான்னு நினைக்கிறேன் சரிங்களா மெரினா பீச்சுக்கு எதுக்கு இங்க கூட்டு வருவாங்க குழந்தைய குழந்தைய கூட்டிட்டு வந்துட்டு தண்ணியில விட்டுலுங்க அவர் வெளியிலே இன்னைக்கு வச்சுட்டு இருக்காரு பையன் சொல்றான் அப்பா 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 தண்ணிக்கு போலாப்பா தண்ணிக்கு போல மாட்டான் ஏய் அதெல்லாம் கூடாது தண்ணிக்கெல்லாம் போக மாட்டேன் அது சாகட தண்ணி அது பத்தியா அங்க போது பத்தியா அடையாறுல அந்த ஓட்டல பத்தியா அங்க அந்த சாக்கடை எல்லாம் ஃபுல்லா மெரினாலதான் வந்து கலக்குது ஆஹ் தண்ணியில எல்லாம் போய் நிக்க கூடாது அவன் அப்பா சொல்றதையும் பாக்கிறான் அவன் கண்ணு முன்னாடி பாக்கிறான் கிட்டத்தட்ட லட்சக்கணக்கான மக்கள் அதுல போய் அந்த தண்ணியில போய் குளிச்சுட்டு இருக்கிறான் இப்போ பையன் யார முட்டாளுன்னு நினைப்பான்னு சொல்லுங்க முன்னாடி நின்று இருக்க ஒரு லட்சம் பேர் உட்காந்து தண்ணியில விளாண்டு இருக்கிறான் சரிங்களா அவங்கள பார்த்தா முட்டாளு தெரியுமா இவரு வந்துட்டு இல்ல இல்ல பாரு அந்த சக்கர தண்ணி தான் வந்து பாரு இவரு என்ன நினைப்பான் பையன் இல்லைங்களா சோ அந்த இடத்துல வந்துட்டு பர்மிசிவா தான் இருக்கும் அதாவது ஓகே பையன் விருப்பப்படுறான் அனுச்சு விடணுங்க ஒரு இடத்துல ஒவ்வொரு இடத்துல பர்மிசிவா இருக்கணும் சில இடத்துல கண்ட்ரோலிங்கும் தேவை சரிங்களா சில இடத்துல நெக்லெக்டிங் தேவை இதுக்கு பேரு இந்த பேரண்டிங் பேரு வந்துட்டு நியூட்ரல் பேரண்டிங் சரிங்களா சோ இப்ப இதை வந்துட்டு நீங்க இப்ப நம்ம ஒண்ணு நம்ம வீட்டுல நம்ம குழந்தைய வளர்க்கும் போது எப்படி வளர்க்கணும் சரிங்களா ஏன்னா நாளைக்கு வந்துட்டு நாலு பின்னைக்கு அவன் இப்படி ஒரு வார்த்தை சொல்லக்கூடாதுங்க எப்படி சொல்லக்கூடாது தெரியுங்களா இப்ப பாருங்களேன் நான் ஒரு சின்ன ஒரு வீடியோ போடுறேன் இந்த மாதிரி அவன் நாளைக்கு பேச ஆரம்பிச்சுட்டான்னு வீங்களேன் நல்லா இருக்குமா யோசிச்சு பாருங்க
சரிங்களா <laughs> இதுக்கு வந்து பேர் வந்து டிரான்சாக்ஷனல் அனலைசிஸ் அப்படின்ற ஒரு சயின்ஸ்ல வர்றது இதுக்கு பேர் வந்து ஸ்ட்ரோக்ஸ் சரிங்களா ஸ்ட்ரோக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸ்ட்ரோக்ஸ் அப்படின்னா வந்துட்டு நாலு விதமான ஸ்ட்ரோக்ஸ் இருக்கு சரிங்களா ஆங்கிலத்திலே சொல்றேன் இதெல்லாம் சிம்பிளா இருக்குங்க புரியும் உங்களுக்கு சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னன்னாங்க அன்கண்டிஷனல் பாசிட்டிவ் ஸ்ட்ரோக் நீங்க வாழ்க்கையில யார் யார் கூட எல்லாம் பழகுறீங்களோ சரிங்களா யார் கூட பழகுறீங்களோ அதே மாதிரி உங்க குழந்தைகள் எல்லாத்துக்குமே வந்து லைஃப்ல என்ன கொடுங்க அப்படின்னா அன்கண்டிஷனல் பாசிட்டிவ் ஸ்ட்ரோக் கொடுங்க அன்கண்டிஷனல் அன்கண்டிஷனல் பாசிட்டிவ் ஸ்ட்ரோக் அன்கண்டிஷனல் பாசிட்டிவ் ஸ்ட்ரோக் அப்படிங்கிறது என்னன்னா மனம் திறந்து பாராட்டுறதுங்க அதாவது எந்த வித கண்டிஷன் இல்லாம யூ ஆர் குட் பாய் அப்படின்னு பாராட்டுறதுங்க இப்ப வந்து அதாவது மனம் திறந்து பாராட்டுறது அப்படின்னா அதுல எந்த கண்டிஷன் இருக்கணும் நீ ரொம்ப நல்ல பையன் நீ வந்து நல்ல ட்ரெஸ் பண்ணிருக்க நீ ரொம்ப அழகா இருக்க அப்படின்னு வாய திறந்து முழு மனதோட பாராட்டுறது இருக்கு இல்லைங்களா அதுக்கு அன்கண்டிஷனல் பாசிட்டிவ் ஸ்ட்ரோக் அப்படின்னு பேரு இப்ப உங்க வீட்டுல குழந்தைங்க இருந்துன்னா நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா காலங்காத்தால அவங்க எந்திரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சரிங்களா அவங்க நீங்க போய் படிச்சுட்டு இருப்பீங்க நீங்க வந்து வேலை செஞ்சுட்டு இருப்பீங்க அவன் எந்திரிக்கலாம் ஒரு ஏழு மணிக்கு அவன் எந்திரிப்பான்னு வீங்களேன் நீங்க அப்ப என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு ஆறு போயிட்டு அவன் பக்கத்துல படிச்சுங்க அவங்ககிட்ட வந்துட்டு பாசிட்டிவான விஷயங்களா டேய் நீ மேக்ஸ் ரொம்ப நல்லா போடுவடா இப்ப அவன் மேக்ஸ்ல கொஞ்சம் கம்மி மார்க் வாங்குறான்னு வீங்களேன் இப்ப இது வந்து உங்ககிட்ட யாராவது சொல்றாங்க சார் என் பையன் என் மேக்ஸ்ல கம்மி வாங்குறான் என்னங்க பண்ணலாம் அப்படின்னு அவங்களுக்கு இது சொல்லுங்க பக்கத்துல போய் படிச்சு டே மார்க் நீ நீ மேக்ஸ் ரொம்ப நல்லா போடுற அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லுங்க நீ மேக்ஸ் நல்லா போடுன்னு சொல்லக்கூடாது பக்கத்துல பையன் பக்கத்துல படிச்சுட்டு அன்கண்டிஷனல் பர்சன் நீ மேக்ஸ் ரொம்ப நல்லா போடுறடா அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குடா அப்படின்னு காலத்துல மூணு டைமுங்க காலங்காலத்தால அவன் எந்திரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதே மாதிரி அவன் படுக்கும் போது அவன் படுத்து தூங்கிடுவான் இல்லைங்களா தூங்க அதாவது தூக்கத்துக்கும் ஆஹ் நினைவுக்கும் நடுப்பட்ட நிலை சரிங்களா ப்ரீ கான்சியஸ் மைண்ட் சொல்லுவோம் அந்த இடத்துல இருக்கும் போது சேம் ஆனா ஒரு சென்டென்ஸ் யூஸ் பண்ணா அதே சென்டென்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் ஒரு அஞ்சு நாளைக்கு சரிங்களா மேக்ஸ் நீ ரொம்ப நல்லா போடுற எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லுங்க இல்ல அவனுக்கு ரொம்ப பயம் இருக்குன்னு வைங்களேன் ரொம்ப பயப்படுறாங்க அப்படின்னா அவன்கிட்ட அப்ப என்ன சொன்னா நீ எதுக்குமே எல்லாச்சும் நீ தைரியமா செய்யற அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இப்படி சொல்றோங்க இத வந்து நீங்க வந்து குழந்தைங்ககிட்ட சொல்லும் பொழுது குழந்தைங்களுக்கு வந்துட்டு என்னன்னா அந்த ஒரு நம்பிக்கை வருது சரிங்களா இது அன்கண்டிஷனல் ஸ்டோக் சரிங்களா ஆஹ் ஆடியோ கேட்கல ஆடியோ யாருக்கெல்லாம் நான் பேசுறது கேக்குது சொல்லுங்க பாப்போம் ஆடியோ கேக்குதா எஸ் போடுங்க ஆடியோ கேக்குதுன்னா எஸ் போடுங்க பாக்கலாம் எஸ் 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 நோ இஷ்யூஸ் எஸ் ஓகே எல்லாத்துக்கும் கேக்குதுங்க சரிங்களா கதிஜா பிவி மேடம் வந்து கையை தூக்கி இருக்காங்க ஒரே ஒரு நிமிஷம் இதை முடிச்சு முடிச்சுட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நான் உங்க உங்க எல்லாத்துக்குள்ளே பேசுறேன் சரிங்களா இப்ப வந்துட்டு அன்கண்டிஷனல் பாசிட்டிவ் ஸ்டோக்குன்றது நமக்குள்ளேயும் கொடுத்துக்கணும் சரிங்களா யாராச்சும் ஒருத்தர் வந்து ஏதாச்சும் ஒண்ணு செஞ்சா இமீடியட்டா கிரிட்டிசைஸ் பண்ணக்கூடாது சரிங்களா இமீடியட்டா கிரிட்டிசைஸ் பண்ணக்கூடாது சாண்ட்விச் டெக்னிக் அப்படின்னு சாண்ட்விச் டெக்னிக் சாண்ட்விச் டெக்னிக் அப்படின்றது என்னன்னா நீங்க அது நீங்க எங்க இருந்தாலும் சரிங்க சாண்ட்விச் டெக்னிக் இத ஃபாலோ பண்ணுங்க சாண்ட்விச் டெக்னிக் அப்படின்றது என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாசிட்டிவா அவங்களை பத்தி ஒரு விஷயத்த சொல்லணும் சரிங்களா நீ வந்து ரொம்ப அழகா மேக்ஸ் போடுறடா அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஃபர்ஸ்ட் பாராட்டுறதுங்க இங்கிலீஷ்ல இன்னும் கொஞ்சம் கவனம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் நடுல ஒரு நெகட்டிவ் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் திரும்பியும் பாசிட்டிவ் மேக்ஸ் படிக்கிற மாதிரியே இங்கிலீஷ் படிச்சுனா நீ எங்கேயோ போயிருவடா சாண்ட்விச் டெக்னிக் ஃபர்ஸ்ட் அன்கண்டிஷனல் ஸ்டோக் அப்புறம் அவன் அவன்கிட்ட என்ன மாறுதலை நம்ம எதிர்பார்க்கறோமோ அது அதுக்கு அப்புறமா வந்துட்டு திரும்பியும் ஒரு பாசிட்டிவ் அத சொல்லி நம்ம அத அவனுக்கு வந்து சொன்னோம்னா ஒரு உத்வேகம் பிறக்கும் அவன்கிட்ட சரிங்களா இப்ப வந்து நம்ம கிட்ட ஒரு எட்டு நிமிஷம் இருக்கு சரிங்களா இங்க வந்து இப்ப நம்ம நிறைய பேர் இருக்கோம் சரிங்களா இத எப்படி ஆஹ் ஓகே இப்ப வந்துட்டு ஒரு நிமிஷம் இருங்க தமிழ் வீடியோ 
ஓகே ஒரு நிமிஷம் இருங்க இப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்ப நம்ம இந்த குரூப்ல இப்ப நம்ம நிறைய பேர் இருக்கும் சரிங்களா நிறைய பேர் இருக்கும் சரிங்களா இப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இவ்வளவு இவ்வளவு நாள் நம்ம எல்லாம் பழகிருக்கோம் சரிங்களா நம்ம எல்லாம் பழகிருக்கோம் நிறைய விஷயங்கள் பேசியிருக்கோம் சரிங்களா நிறைய புத்திசாலித்தனமான பேசுறவங்க எல்லாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க நம்ம குரூப்ல இல்லைங்களா இப்ப இவங்களுக்கு எல்லாம் நீங்க வந்து ஒரு அன்கண்டிஷனல் பாசிட்டிவ் ஸ்டோ இப்ப குடுக்கணும் சரிங்களா மைக் ஓபன் பண்ணி அவங்களோட பேரை சொல்லி அவங்க செய்யற எந்த விஷயம் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் அவங்க போட்ட கவிதையா இருக்கலாம் இப்ப ரீசெண்டா நம்ம மேடம் ஒரு கவிதை போட்டாங்க பாருங்க கடல்ல அப்படியே ஓடி போய் வந்துட்டு நான் வந்து சூப்பர் போயம் அருமையான கவிதை சோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு என்னன்னா பாராட்டணும் சரிங்களா நம்ம அஷ்ரப் அலி சார் அஷ்ரப் அலி சார் வந்துட்டு அவரை வந்து இந்த கடமை கண்ணியம் கட்டுப்பாடு அதுல வந்து அவரை யாரும் அடிச்சுக்கவே முடியாது இப்ப கூட பாருங்க அவர் மாஸ்க் போட்டு இருக்காரு நம்ம கூட பேசிட்டு இருக்காரு ஜூம்ல பேசிட்டு இருக்காரு ஜூம்ல பேசும்போது கூட வந்து அவரு முகக்கவசம் அணிஞ்சிருக்காரு அப்ப பாருங்க அவருக்கெல்லாம் வந்து எவ்வளவு பொறுப்புணர்வு இருக்கு நமக்கெல்லாம் இருக்குங்களா பாருங்க பாருங்க மேடம் வந்து எப்படி உட்காந்துருக்காங்க பாருங்க அந்த அந்த மேடம் பேர் தெரியல ரெட்மின்னு போட்டுருக்கீங்க அந்த மேடத்தோட பேர் தெரியல அவங்களாம் முகக்கவசமே அணியலங்க பொறுப்பே இல்லைங்க அவங்க சோ சாருக்கு வந்து நல்ல பொறுப்பு இருக்கு அவருக்கு நல்ல அன்கண்டிஷனல் பாசிட்டிவ் சோ கொண்டு கொடுத்தலாம் கரெக்டான டைம்க்கு வந்துருவாருங்க இல்லைங்களா எந்த ஒரு ப்ரோக்ராம்கா இருந்தாலும் கரெக்டா வந்துருவாருங்க அவர் வந்து லேட் ஆகி நீங்க பாத்துருக்கவே முடியாது நேர மேலாண்மை கரெக்டா ஃபாலோ பண்றாரு இல்லைங்களா நான் ஒரு பாசிட்டிவ் ஸ்டோக் கொடுத்துட்டேன் சரிங்களா அன்கண்டிஷனல் பாசிட்டிவ் ஸ்டோக்கு நீங்க வந்து இப்ப மைக்க ஓபன் பண்ணி சரிங்களா மைக்க ஓபன் பண்ணி அன்கண்டிஷனல் பாசிட்டிவ் ஸ்டோக் யாருக்காச்சும் கொடுக்கணும் கொடுக்க பார்ப்போம் யாருக்கு வேணா கொடுக்கலாம் நான் கொடுத்தேன் இப்ப நிறைய பேர்த்து கொடுப்பாங்க நான் காயத்ரி மேடத்துக்கு கொடுப்பேன் அவங்க பையன் சம்மங்க அவன்லாம் அடிச்சுக்க முடியாதுங்க அவன்லாம் வந்து எங்கேயோ இருக்க வேண்டிய ஆளு பிராத்திக் போடுவாங்களே <laughs> ஒரு <laughs> 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 எனக்குமே <laughs> 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 எடுத்திருக்காங்க <laughs> 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 போயிட்டு <laughs> 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 அப்பா அம்மா உன்ன எப்படி திட்டுவாங்க சொல்லு அப்படின்னா கொஞ்சம் அப்படி அமைதியா இருந்துச்சு அப்புறம் ஒரே ஒரு குழந்தை ஆரம்பிச்சு தத்தி சொல்லுவாங்க அப்படின்னு ஓகே அப்புறம் வேற என்ன சொல்லுவாங்கம்மா பக்கத்துல இருக்க குழந்தை 
முட்டால் சொல்லுவாங்க இப்படியே வந்துட்டு எல்லா குழந்தையும் ஸ்டார்ட் பண்ணிருச்சுங்க ஒவ்வொரு குழந்தையும் அப்பா அம்மா எப்படி திட்டுவாங்கன்றது சொல்லிடுச்சு சரிங்களா ஃபுல்லா ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டோம் ஃபுல்லா ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கு ஆப்டர்நூன் வந்து பேரண்ட்ஸ் மீட்டிங் பேரண்ட்ஸ் கேட்டோம் நீங்க எல்லாம் உங்க குழந்தைங்களா திட்டுவீங்களான்னு கேட்டோம் நாங்களும் திட்டவே மாட்டோம் சார் குழந்தைங்களை நாங்களா திட்டவே மாட்டோம் குழந்தைங்களுக்காக தான் நாங்க உழைக்கிறோம் நாங்க திட்டுவோமா சார் குழந்தையே அப்படின்னாங்க அதுவும் சில பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் வலுக்கட்டாயமா அவங்க ஏ சார் நீங்க திட்டுவீங்களா சார் என்ன திட்டுவீங்க சார் சார் நான் திட்டவே மாட்டேன் சார் அப்படின்ட்டாங்க சரிங்களா எல்லாம் முடிச்சு அந்த வீடியோ போட்டு காமிச்சோம் பாருங்க இதெல்லாம் உங்க குழந்தைங்க பேசினது அவ்வளவுதாங்க அப்ப தலையை குடிஞ்சவங்க தான் தலையை நிம்மதவே இல்லைங்க நமக்கு தெரியாம திட்டுறதுங்க சரிங்களா இந்த அன்கண்டிஷனல் நெகட்டிவ் ஸ்ட்ரோக் இத வந்து யாருக்குமே கொடுக்க கூடாது குழந்தைங்களுக்குன்ட்டு இல்ல நீங்க வந்து லைஃப்ல வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு போகணும் அப்படின்னா வாழ்க்கையில இந்த அன்கண்டிஷனல் நெகட்டிவ் ஸ்ட்ரோக் நீ சரியில்லை நீ கெட்டவன் எனக்கு உன்னை பிடிக்காது நீ வந்து அழகா இல்ல நீ கமலஹாசன் மாதிரி இல்ல அப்படியெல்லாம் சொல்லக்கூடாது சரிங்களா என்ன எல்லாம் பார்த்து சொல்லாதீங்க அப்படி சரிங்களா நீ வந்துட்டு நிமுட்டால் இது வந்து ஒரு ஒயிட் பேப்பர்ல சீல குத்துற மாதிரிங்க ஒரு ஒயிட் பேப்பர்ல சீல குத்துனா என்ன ஆகுங்க அத வந்து அழிக்க முடியுமா முடியாது ஸ்டாம்பிங் அப்படின்னு பேருங்க நீங்க யாருனாலையும் ஒரு ஸ்டாம்ப குத்தாதீங்க எந்த அது குழந்தையா இருந்தாலும் சரி உங்க வீட்டுல இருக்கவங்களா இருந்தாலும் சரி இல்ல உங்க நெய்பர்ஸ் இருந்தாலும் சரி உங்க சொந்தக்காரங்களா இருந்தாலும் சரி யாருனாலையும் ஒரு ஸ்டாம்ப குத்தாதீங்க ஸ்டாம்பிங்ன்றது என்னது நீ கேட்டவன் நீ உனக்கு அறிவு இல்ல உனக்கு புத்தி இல்ல முடியல அன்கண்டிஷனல் நெகட்டிவ் ஸ்டோக் இத வந்து கொடுக்க கூடாது சரிங்களா சோ அன்கண்டிஷனல் பாசிட்டிவ் ஸ்டோக் நிறைய கொடுக்கணும் அன்கண்டிஷனல் நெகட்டிவ் ஸ்டோக் கொடுக்க கூடாது சரி அப்போ ஒருத்தனோட பிஹேவியர் திருத்தணும்னா அப்ப என்னதான் சார் பண்றது திட்டவும் கூடாதுன்றீங்க பாராட்டிக்கிட்டே இருக்கீங்க அப்ப பர்மிசிவ் ஆயிடாதா அப்படின்னா பர்மிசிவ் பேரண்டிங் ஆயிடாதான் கண்டிஷனல் பாசிட்டிவ் ஸ்டோக் கொடுக்கணும் கண்டிஷனல் பாசிட்டிவ் ஸ்டோக் நீங்க எங்க உங்க குழந்தைங்களோட பிஹேவியரை மாத்தணுமோ அங்க கண்டிஷனல் பாசிட்டிவ் ஸ்டோக் அப்படின்றது என்னன்னா நாலுல இருந்து அஞ்சு மணிக்கு நீ ஏந்திரிச்சேன்னா நீ நல்ல பையன் அப்படின்னா நம்ம ஒரு கண்டிஷனை போடுறோம் நீ நாலுல இருந்து அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிச்சா நீ நல்ல பையன் இது வந்து கண்டிஷனல் பாசிட்டிவ் ஸ்டோக் அப்போ நம்ம ஒருத்தரோட பிஹேவியரை மாத்தணும் ஒருத்தரோட திங்கிங்க மாத்தணும் ஒருத்தரோட எமோஷனை வந்துட்டு இது பண்ணணும் ஒருத்தர் ரொம்ப அழுதுட்டே இருக்கிறான் அப்படின்னா இங்க பாரு நீ அழுகலன்னா நான் உனக்கு மிட்டாய் வாங்கிக்கணும் கண்டிஷனல் பாசிட்டிவ் ஸ்டோக் நிறைய யூஸ் பண்ணணும் சரிங்களா இப்ப நம்ம கால் முடிய போதுங்க இன்னும் ஒரு நிமிஷம் தான் இருக்கு சரிங்களா சோ அன்கண்டிஷனல் பாசிட்டிவ் ஸ்டோக் நிறைய கொடுங்க அன்கண்டிஷனல் நெகட்டிவ் ஸ்டோக் கொடுக்கவே கொடுக்காதீங்க கண்டிஷனல் பாசிட்டிவ் ஸ்டோக் கொடுங்க நியூட்ரல் பேரண்டிங் ஃபாலோ பண்ணுங்க சரிங்களா பண்ணா வந்து வாழ்க்கை வந்து ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும் இப்ப ஒரே ஒரு விஷயம் இந்த கிளாஸ் முடிச்ச உடனே யார் யாரெல்லாம் வந்தீங்களா குரூப்ல வந்துட்டு உங்க பேரை டைப் பண்ணுங்க அதுல கண்டுபிடிக்க முடியலங்க அந்த என்னது கூகுள் ஃபார்ம்ல கண்டுபிடிக்க முடியல நீங்க கூகுள் ஃபார்ம்ல எப்படி எழுதுனீங்களோ அப்படியே வந்துட்டு அதை வந்துட்டு போட்டுருங்க யாராவது ஒருத்தர் பேசணும்னு ஆசைப்படுறாங்க கீதா மேடம் சொல்லுங்க கீதா மேடம் கண்டிஷனல் பாசிட்டிவ் ஸ்டோக் பிளாக் மெயில் ஆகாதா ஆகாதுங்க பிளாக் மெயில் இல்லைங்க நீங்க நல்லதுக்கு தானே அப்படியே பிளாக் மெயில் இருந்தாலும் பிளாக் மெயில்ன்றது நெகட்டிவான விஷயம் உங்களுக்கு இது வந்து பாசிட்டிவான விஷயத்துக்கு நீ நாளை காலையில ஆறு மணிக்கு ஏந்திரிச்சா நான் உனக்கு மிட்டாய் வாங்கி தருவேன் அப்படின்றதுங்க அது பாசிட்டிவான விஷயம் 